feliz felicitar a Matías Ross y a Cristian de Esma que la verdad se aprende mucho corriendo con ellos y bueno, la presioné a Matías en todo momento en las primeras vueltas sabe manejar la punta muy bien este, se cuidaban en, en los lugares donde él podía perder alguna posición conmigo y, y se me venía a Cristian y en el segundo relanzamiento hubo mejor y la verdad que me fue después de todo sabía que él tenía que empezar también en los puntos y bueno, la verdad que me salió bien este, hemos tenido una performance muy alta en el auto en todo momento en la serie, en la clasificación y en la final creo que la supremacía de, de Matías se notó muy rápido no, no pude seguirlo honestamente si sí, sí éramos superiores a, a Cristian que le podía hacer diferencia después de los relanzamientos y bueno, la última carrera a Buenos Aires hay muchos puntos en juego y hay que tratar de, de seguir por la senda de, que venimos trabajando y yendo para adelante, así que no, muy contento de tenerlo con este buen resultado. ¿Tenías eh, para seguir aguantándolo a, a Rodríguez si no aparecía el auto de seguridad? Tenía un auto para ganar eh, y en la final se vio más diferencia. En la serie fuimos muy rápido, ayer perdí la clasificación por nada. Me lamenté mucho el auto de seguridad porque vi que en la primera largada él largó un poco mejor que yo. Eh, movimos parecido, pero como que la Doge acelera un poquito mejor que el Chevrolet y sobre todo con estas relaciones que usamos en circuito tan rápido y llegó ahí a intentarme, eh, aguanté con lo justo, los dos estirando la frenada y en la otra me pasa, eh, son esas maniobras que yo para mantener la punta tengo que ir a chocarlo de hecho lo, lo toco un poco atrás porque él me supera tres cuartos de auto y, y doble, yo voy al piano, lo alcanzo a tocar y de ahí no, no lo pude seguir, intenté correrlo, no lo pude seguir después del último relanzamiento quise hacer una maniobra para superarlo, en la curva 1 estuvo buena eh, pude ponerle la trompa pero no, no llegué a meter todo el auto completo hay veces que la puesta a punto de los autos en un circuito o en otro difiere y acá Matías tuvo una puesta a punto tremenda veníamos bien en la primera parte eh, por la vuelta 10 por allá me empecé a caer no lo podía, no lo empecé a poder seguir el ritmo empecé a venir complicado, vi que se venía Gerini inclusive rápido cuando yo venía siguiendo el ritmo de ellos dos y bueno, después eh, cuando cambié la punta eh, se me hacía un poco más fácil mantener los imantes de Angelini por derecho porque agarraba mejor la solución el auto mío atrás del auto de, de, de Matías Chevrolet y no así de Matías Doge eh, y eso nos complicaba un poco y bueno después traté de mantener eh, el tercer lugar que nos servía mucho de, de los puntos eh, Angelini venía bastante cargoso nos tocamos en varias oportunidades y bueno, o sea, yo tenía que mantener la posición. Cada de los dos, bien merecido lo va a tener por el grupo de trabajo que tenemos ambos, así que ojalá se destina para el otro lado, si no vamos a hacer lo posible y hicimos lo posible y dale excelente.